Hai, video kali ini cikgu akan ajar bab 8 tingkatan 2 graf fungsi Ok, so as introduction dalam bab 8 ni Ok, so first sekali uh, mesti dalam uh, graf fungsi ni kita akan buat graf Ok, kita akan create graf, kita akan belajar melukis graf You all kena tahu paksi dulu eh, paksi yang ada di dalam graf Ok, so paksi yang horizontal mendata ni kita akan letak sebagai paksi X Ok, yang mendekat ni akan dijadikan paksi Y Ok, so dalam graf juga kita akan ada value positif dengan negatif Ok, so you all kena agak lah Ok, so yang, yang mendata Sorry eh Ok, so untuk paksi X Ok, so value uh, di belah kanan ialah positif 1, 2, 3 Ok, biasalah yang sini adalah center origin dia kosong Ok, so yang berada di belah kiri akan jadi value negatif Ok, untuk paksi Y yang menegak ni Ok, jangan salah eh Ok, so yang berada di atas ialah positif Dan yang berada di bawah akan jadi value negatif Ok, so baru kita plot lah Kita akan uh, kita akan plot paksi X dengan Y Dan terbentuk lah Ok, uh, bentuk graf tu ada banyak bentuk Ok, so lepas ni kita akan masuk kepada contoh soalan Ok, baiklah Ok, so now kita tengok kepada soalan yang pertama Ok, rujuk kepada soalan Ok, soalan minta kita untuk lukis graf fungsi Bagi Y kuasa 2 sama dengan uh, Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4 X tambah 3 Ok, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X Dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y Ok, untuk negatif 1 Ok, tengok X eh X range kita daripada negatif 1 sampai 4 Ok, now Untuk buat graf Ok, so kita kena ada table dulu Kita kena ada jadual Yang mewakili X dan Y ah, Ok, now kita Buat table dulu Ok, dia daripada negatif 1 So, maksudnya negatif 1 Kosong 1, 2, 3 dan 4 Ok, so ini adalah value X you all lah Sebab dia nak daripada range negatif 1 sampai 4 So, bagaimana nak dapatkan nilai Y Ok, so di sini kita akan masukkan nilai X di dalam ya, equation yang diberi Ok, contoh eh, sebenarnya boleh uh, guna calculator je eh Straightforward guna calculator Tapi tengok eh Ok, rujuk kepada equation ni Dikata X kuasa 2 So, you akan letak lah Kalau X negatif 1 Letak negatif 1 kuasa 2 So, tolak 4X So, semua tempat X mesti diganti dengan value X Okay, so negatif 1 Okay, and then tambah 3 Okay, so di sini boleh terus tekan calculator Okay, so you akan dapat Y sama dengan 8 Okay, Y 8 Ah, ok, ok, so now next, kosong, so now sambunglah, you letak kosong pula sama je, dia punya dia, uh, dia punya cara dia just gantikan semua nilai X dengan yang you nak guna ni, ok, so you akan dapat, bila tekan kekulita akan dapat 3 ok, so 3 ok, so cikgu fill in terus lain lepas apa yang cikgu dah kira, so dapat kosong X2, Y akan dapat negatif 1 X3, Y kosong Dan X4, Y 3 Okay, so make sure you all punya value sama dengan dalam jadual ni Baru kita boleh create graph Baru kita lukis graph di atas kertas graph Baiklah, untuk graph soalan yang pertama Di mana fungsinya Y sama dengan X kuasa 2 Tolak 4 X tambah 3 Okay, so di sini pelajar wajib untuk ikut skala yang DR, diberi eh. okay, Di mana skala 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X Okay, so paksi X kita yang mendata ni So, uh, 2 cm 1 unit So, kosong 1, 2, okay, 3, 4 Okay, so tengok, okay, rujuk balik kepada jadual yang kita buat tadi Okay, uh, maksimum dan minimum uh, untuk paksi X So, uh, dia punya maksimum 4 dan minimum dia negatif 1 So, di sini mesti ada negatif 1 okay. Okay, So, sini negatif 1 okay, Negatif 1 sampai 
4 Okey, so untuk paksi Y Okey, so ini adalah paksi X lah eh. Okey Paksi X Okey, sampai sini saja kita labelkan Okey, now untuk paksi Y Kita punya maksimum 8 Okey, so dia kata 2 uh, cm kepada 2 unit So, maksudnya kosong 2 Eh, cikgu letak pada sini ya eh. 2 4 6 8 Ok, so maksimum kita uh, 8, so paling kecil ialah Kita punya negatif 1 So, kita kena letak negatif 2 Ok, jadi Kita punya minimum dia negatif 2 Ok, now dah siap kita punya skala Baru kita boleh plot Ok, so rujuk balik pada penjadual X negatif 1 Ok, tengok eh X negatif 1 Y akan jadi 8 Ok, naik sini Negatif 1, 8 So, you boleh buat X kat sini Pangkah je dekat sini Ok, so next Kosong 3 Kosong Ok, 3 Ok, jangan panik ni Kalau tak ada value 3 dekat sini So, you all just ikut skala lah 2 So, sini 4 So, gap kat sini ada 10 kotak So, of course yang middle ni Tengah-tengah ni akan jadi 3 Kosong 3 Ok next 1 kosong 1 Ok kosong tak bergerak eh So maksudnya di sini sajalah Ok next 2 negatif 1 Ok so 2 negatif 1 So negatif 1 tak ada kat sini Ok still jangan panik Ok kita tengok middle kat sini Negatif 2 so sini akan jadi negatif 1 So next 3 kosong So tak bergerak lah di sini lah So 4 3 So 4 3 So, di sini antara 2 dan 4 Ok, so bila dah nampak eh Nampak uh, terbentuknya Bila kita tengok shape dia uh, Shape dia smile eh Smile macam ni Ok, so you all kena gabungkan lah Gabungkan semua dot uh, yang you dah plot tadi Menjadi satu bentuk Baiklah, now bila tengok cikgu dah sambungkan Semua yang titik yang kita dah plot tadi Kita okay, akan jadi bentuk smile macam ni So, jangan lupa eh uh, Boleh tulis fungsi dia semula di mana-mana pun bolehlah sebenarnya X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 okay. So make sure uh, tips dia you all kena kenakan uh, Semua garisan ni memang kena tepat pada plot ni okay. Pada yang kita dah plot ni okay. So make, uh, lebih baik eh, lebih baik student you all guna pencil 2B je So bila padam pun garisan dia you tak, dia takkan dah jadi double line So dia akan jadi smooth je Uh, so lagi satu uh, memang tak boleh ada double line lah dekat sini Ok nak any double line ni uh, boleh buat potol markah lah Dan memang semua line kena touch point yang diplot Ok baiklah kita pergi kepada soalan yang kedua Ok so soalan kedua minta kita untuk lukis graf fungsi Bagi fungsinya y sama dengan 1 per x Ok di mana uh, dia punya skala dia 2 cm kepada 1 unit Untuk paksi x dan Uh, 2 cm kepada 0.5 unit untuk park CY Okay, so value X kita daripada negatif 4 ke 4 So ingat, first kali cikgu cakap tadi Kita akan build jadual dulu Kita kena create satu jadual yang ada uh, nilai X dan Y So seperti yang diminta, nilai X daripada negatif 4 sampai positif 4 So you all just list lah Okay, so jangan, make sure jangan ada tinggal lah Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1 dan seterusnya Okay, so kita nak cari nilai Y So masukkan balik dalam fungsi Y sama dengan 1 per X Kalau X negatif 4 Masukkan negatif 4 Ok So you akan dapat berapa So Ok so Kalau negatif 3 Masukkan negatif 3 So nampaknya kita akan gunakan nilai Y ni Dalam bentuk perpuluhan Bila kita tengok skala yang diminta pun uh, Dah diberi dalam perpuluhan So kita terus je letak Ok macam 1 per negatif 4 So you akan dapat 0.25 Negatif 0.25 25. So masukkan balik negatif 0.25. Okey dan uh, negatif 3 you akan dapat negatif 0.33. Okey dan seterusnya negatif 2 so you akan dapat negatif 0.5. So negatif 1 you akan dapat negatif 1. Okey. So bagi kosong you akan dapat negatif 1 balik uh, tak dapat nilai lah Okey untuk kosong kita tak boleh bahagi dengan kosong So, tak ada value Okay, tak ada nilai Okay, kalau tengah calculator pun Kita akan uh, dapat 
Syntax error lah, maths error lah oh, Okay, okay so dan seterusnya cikgu terus salin eh 0.5, 0.33, 0.25 So you double check balik Make sure you punya value sama dengan Dalam jadual yang cikgu sediakan Okay baiklah kita akan teruskan Untuk melukis graf untuk soalan yang kedua Okay so di sini tengok balik kepada skala yang diberi Dia minta 2 cm kepada 1 unit untuk part CX Okay ni part CX kita Okay horizontal mendata ni Okay, so 2 cm, 2 cm 1 unit. So, 1, 2, 3, 4 lah. Dan dekat sini negatif 4. So, untuk um, 4 CY 2 cm kepada 0.5. Okay, so kosong. So, sini 0.5. So, 1 point kosong. Sama juga ya, di bawah. Negatif 0.5. Negatif 1 point kosong. Okay, baiklah. So, bila kita dah siap kita punya skala Okay, so now kita boleh plot lah Okay, so tengok balik jadual yang kita buat tadi X negatif 4 Y negatif 0.25 Okay, so dekat sini ah Tengok eh, tak ada tak ada 0.25 kan Okay, so you boleh agak lah Center, sebab sini kita ada 10, uh, 10 kotak gap So, tengah-tengah ni akan jadi Negatif 0.25 So, negatif 4, negatif 0.25 Next, negatif 3 Negatif 0.33 Ah, Kat sini pun samalah You boleh agak-agak lah Bila kat sini negatif 0.25 So sini akan jadi 0.3 So negatif 3 Negatif 0.33 Okay next Negatif 2 Negatif 0.5 Okay terus turun je Okay dan next Negatif 1 Negatif 1 Okay di sini Okay next uh, Seterusnya kita pergi pada positif 1, 1 Okay naik sini plot Okey. Dan 2 0.5 3 0.33. Okey, around here lah. Okey, dan 4 kita akan dapat 0.25. Okey, now kita boleh nampak bentuk uh, graf kita kan. Okey, so just sambungkan semua titik-titik ni menjadi uh, satu garis. So Uh, setelah kita dah sambung eh, sambung cikgu dah sambungkan line ni, baru kita kemaskan semula graf kita. Ini yang N dekat sini, okay, ni part CY And then kita boleh tulislah fungsi kita Y sama dengan 1 per X So nampak eh, bila dia kita bagi, bagi fungsi uh, kuasa 2 Kita akan dapat bentuk smile tadi Okay, so ni kita bagi dalam bentuk pecahan Kita akan dapat uh, pattern uh, graf begini Ha, macam mana? Boleh faham apa yang belajar tadi? Kalau nak lagi, jangan lupa like share dan subscribe channel kami.